，怎么这么早就过来接我？你走了，我才发现你穿的拖鞋。什么时候换的？实验室换的？临时买的。啊，我爸妈喊我们回家吃晚饭。啊，吃晚饭啊？呃，爷爷奶奶还在家吗？在，圆圆非要吃我做的晚饭。我爸妈要叫我过去，没办法，我只能先做好，让他们晚上热一下。呃，吃晚饭之前，先陪我去一个地方吧。好。那你在书房等我一下。嗯。可以走了。嗯、oh, ，外婆捡的，我添一下试试。哦、oh.。别看了，要迟到了，走了。嗯、我们要不要提前想想该怎么说啊？别出错了。其实我也没有想好该怎么样。我刚才想着一鼓作气说完，拉着你就跑，免得你被我爸妈打。这个，我有一个想法，这两天怕你介意，一直没有和你聊。你的想法我不介意。我还没说呢，你就不介意了，没原则。我是想着在两家正式见面之前，先不要说领证的事儿。就先委屈你一下，以男朋友的身份面对我家人。等你和家里的关系缓和了，定下了结婚的日子，再告诉我爸妈，这样循序渐进，我爸妈可能会好接受一点。就是对你不公平，好像我不愿意承认和你的合法关系。唉，幸好啊，幸好我还有法律的保护。放心吧，我车有你一半，房子也有你一半，我不会耍赖的。最好是。哦，对。嗯。哎。小心露出马脚。走吧。他表态了，不管家人什么态度，他都要和我在一起。我同意了。他表态是没有用的，毕竟他的家里人都是他的亲人，肯定是要面对的，躲不掉的。他会解决的。哎呀，真是你大不中的女啊！我要是不看着小陈，那个老实可靠，我早就……他是老实可靠。我跟你说，光靠两个人的两情相悦是不够的，还得有合法的保障啊。嗯。嗯
我跟你说，你们俩别给我过早同居啊。就当我没说过吧，啊，反正你们现在年轻人的想法跟我们那一代是完全不一样的。放心吧，妈，我这辈子只会和他在一起，不会变的。一辈子很长的